ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ പർച്ചേസ് ഓർഡർ ആ ഒരു സെക്ഷനാണ് ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് എന്താണ് ഈ പർച്ചേസ് ഓർഡർ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ പർച്ചേസ് ഓർഡർ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ശരിക്കും പർച്ചേസ് ഓർഡർ അല്ലെങ്കിൽ പി ഒ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കമേഴ്ഷ്യൽ ഡോക്യുമെൻ്റ് ആണ് അതൊരു ഫസ്റ്റ് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ഒഫീഷ്യൽ ഓഫർ എന്ന് പറയാം അത് ബയർ സെല്ലർക്ക് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡോക്യുമെൻ്റ് അതിനകത്ത് ക്വാണ്ടിറ്റി ഏത് ടൈപ്സ് പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് അതിൻ്റെ എഗ്രീഡ് പ്രൈസസ് ഫോർ പ്രോഡക്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ സർവീസ് സർവീസ് ആണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ സർവീസിൻ്റെ രീതിയിലുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളായിരിക്കണം പർച്ചേസ് ഓർഡറിൽ കൊടുക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് ടാലിയിൽ ഒരു പർച്ചേസ് ഓർഡർ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം സാധാരണ രീതിയിൽ പല ഓർഗനൈസേഷൻസിലും ഒരു പർച്ചേസ് ഓർഡർ ഉണ്ട് പക്ഷെ പലരും പർച്ചേസ് ഓർഡർ ടാലിയിൽ കാണിക്കാതെയാണ് പോകുന്നത് എല്ലാവരും പർച്ചേസ് ഓർഡർ പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രിൻ്റ് ഔട്ട് എടുത്ത് ഹാർഡ് കോപ്പി അത് അങ്ങനെ ആയിട്ടായിരിക്കും അത് കീപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഫയലിനകത്ത് ഇട്ട് ആയിരിക്കും അത് സൂക്ഷിക്കുന്നത് പക്ഷെ ആരും പർച്ചേസ് ഓർഡർ ടാലിയിൽ സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് നോക്കാറില്ല പക്ഷെ പർച്ചേസ് ഓർഡർ ടാലിയിൽ സെറ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ എളുപ്പമാണ് കാരണം ആ ഓർഡറിന് എഗൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് ബില്ല് റേസ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ബില്ല് റേസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ നമുക്ക് പർച്ചേസ് ഓർഡർ അവർ അംഗീകരിച്ചു പ്രോഡക്റ്റ് റിസീവ് ചെയ്യുന്നു റെസിപ്റ്റ് നോട്ട് റെസിപ്റ്റ് നോട്ട് പാസ് ചെയ്യാം എന്നിട്ടും ബില്ല് അവിടെ ഇല്ല ബില്ല് റെസിപ്റ്റ് നോട്ടിന് ശേഷമായിരിക്കും ഗുഡ്സ് ചിലപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും കാരണങ്ങളാൽ റിജക്ഷൻ റിജക്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടാം അപ്പോൾ റിജക്ഷൻ ഔട്ട് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷമായിരിക്കും ബില്ല് റേസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു കണക്ഷൻ തന്നെ അവിടെ ഉണ്ട് പർച്ചേസ് ഓർഡർ പർച്ചേസ് ഓർഡർ അനുസരിച്ച് ഗുഡ്സ് റിസീവ് ചെയ്യുന്നു പക്ഷെ ബില്ല് റിസീവ് ചെയ്യുന്നില്ല ബിൽ ഗുഡ്സ് റിസീവ് ചെയ്തതിന് ശേഷം പ്രോഡക്റ്റിന് ഡാമേജ് പറ്റി തിരിച്ചു കൊടുക്കുന്നു റിജക്ഷൻ ഔട്ട് ഫൈനലി ആയിരിക്കും ബില്ല് റേസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോഴായിരിക്കും പർച്ചേസ് ആയിട്ട് കണക്കാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം തമ്മിൽ നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്ത് ഇതിനെ തമ്മിൽ തന്നെ ലിങ്ക് ചെയ്ത് തന്നെ കൊണ്ടുപോകാം അപ്പോൾ അങ്ങനെ പർച്ചേസ് ഓർഡർ ടാലിയിൽ ചെയ്തെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ പറയപ്പെടുന്ന കണക്കുള്ള ഒരു ഡോ ഇത് ഹാർഡ് കോപ്പി ഒന്നും കീപ്പ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ അത് ഒരു ഏത് ബില്ലിന് എഗൻസ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നു അല്ല അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് എഗൻസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പർച്ചേസ് ഓർഡർ തേടി നടന്ന് ബുദ്ധിമുട്ടേണ്ട ആവശ്യമില്ല പർച്ചേസ് ഓർഡർ വരുന്ന ടൈമിൽ തന്നെ ആ മൊമെൻറ്റിൽ തന്നെ ടാലിയിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ എളുപ്പമായി മാറാം അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഇതിന് ഒരു പർച്ചേസ് ഓർഡർ ടാലിയിൽ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഉള്ളത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അതിനായിട്ട് ഇൻവെൻട്രി എഫ് ലെവൻ ഫീച്ചേഴ്സിൽ പോയിട്ട് ഇൻവെൻട്രി ഫീച്ചേഴ്സ് എടുക്കുക ഇൻവെൻട്രി ഫീച്ചേഴ്സിനകത്ത് എനേബിൾ പർച്ചേസ് ഓർഡർ പ്രോസസ്സിങ് എസ് ആക്കുക എസ് ആക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം പിന്നെ പോകേണ്ടത് ഇൻവെൻട്രി വൗച്ചേഴ്സിൽ പോയിട്ട് ഇവിടെ ടൂൾ ബോക്സിനകത്ത് കൺട്രോൾ എഫ് ടു ഓർഡർ വൗച്ചേഴ്സിൽ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് പർച്ചേസ് ഓർഡർ ഇവിടെ ആക്റ്റീവ് ആവും പർച്ചേസ് ഓർഡർ എന്നാണ് റേസ് ചെയ്യുന്ന ആ ഡേറ്റ് കൊടുക്കുക അപ്പം ഞാൻ ഫോർട്ടീൻത്ത് ജൂലൈ ആണ് ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നത് ഏത് സപ്ലയർക്കാണ് നമ്മൾ പർച്ചേസ് ഓർഡർ കൊടുക്കുക അതായത് നമ്മൾ സാധനങ്ങൾ അവരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് വാങ്ങുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഓർഡർ പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് ബയർ ബയറായിട്ടാണ് നമ്മളിവിടെ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമ്മളൊരു സപ്ലയർക്ക് ഓർഡർ പ്ലേസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോവുകയാണ് അപ്പോൾ അതിന് അതിനായിട്ട് ഒരു പാർട്ടിയെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിലവിൽ സപ്ലയർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അയാളെ സെലക്ട് ചെയ്യാം അപ്പം ഞാനൊരു പാർട്ടിയെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തായിട്ട് കാണിക്കാം അപ്പം പാർട്ടി ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒരാളെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് ഒരു സപ്ലയറെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു സപ്ലയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ക്രെഡിറ്റർ ആയിരിക്കുമല്ലോ കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് സേവ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് സപ്ലയർ ഡീറ്റെയിൽസിൻ്റെ ഇവൻറ്റ് വരും അവിടെ അഡ്രസ്സും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ കൊടുക്കുക സ്റ്റേറ്റ് ഏതാണെന്ന് വെച്ചാൽ സെലക്ട് ചെയ്യുക ജി എസ് ടി നമ്പർ കൊടുക്കുക അതുപോലെ മോഡ് ഓഫ് ടേംസ് ഓഫ് പേയ്മെൻറ്റ് അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാം കൊടുക്കുക ഡെസ്പാച്ച് ഡീറ്റെയിൽസ് അതൊക്കെ കൊടുക്കുക അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഒരു പി ഒ റഫറൻസ് നമ്പറും കൂടെ നമ്മളിതിനകത്ത് കൊടുക്കണം ഇനി ഐറ്റം ഐറ്റം എന
വേറൊന്നുമില്ല ടാക്സ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇതിനകത്ത് എങ്ങനെ ടാക്സ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ളത് ഇപ്പം ഞാൻ ഈ പർച്ചേസ് ഓർഡർ നിലവിൽ ടാലിയിൽ തന്നെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പറഞ്ഞു തരുവാണ് ഈ പർച്ചേസ് ഓർഡർ എങ്ങനെയാണ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ളത് അപ്പം ഇത് കൊടുക്കുക ഇത് കൊടുത്തിട്ട് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാം ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു റിപ്പോർട്ട് പോയി കാണാം ഇപ്പോൾ സ്റ്റോക്ക് സമ്മറി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനെ ഒന്നും അഫക്റ്റ് ചെയ്യത്തില്ല ഇവിടെ ആ പ്രോഡക്റ്റ് വരില്ല വരാത്തതിൻ്റെ കാരണം പർച്ചേസ് ഓർഡർ ഒരു ബുക്കിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്തില്ല പക്ഷെ നമ്മൾ എന്ത് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ചെയ്താലും ഫൈനലി ഡേ ബുക്കിൽ വന്ന് കിടക്കും ഡേ ബുക്കിൽ എല്ലാ ട്രാൻസാക്ഷൻസും ഇവിടെ വന്ന് കിടക്കും അപ്പോൾ ഞാൻ പാർട്ടി ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് ഒരു ഓർഡർ ഇവിടെ വന്ന് കിടപ്പുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഡേ ബുക്കിൽ വരും പക്ഷേ അതാത് അക്കൗണ്ട്സിനെയോ ഇൻവെൻറ്ററിയോ അത് അഫക്റ്റ് ചെയ്തില്ല ഓർഡേഴ്സ് ഒരിക്കലും അത് അഫക്റ്റ് ചെയ്യില്ല എന്ന് തന്നെ മനസ്സിലാക്കണം അപ്പോൾ അത് നമ്മുടെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള റിപ്പോർട്ട്സ് ഉണ്ടല്ലോ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് പി ആൻഡ് എൽ സ്റ്റോക്ക് സെമ്പറി റേഷ്യോ ക്യാഷ് ഫ്ലോ ഫണ്ട് ഫ്ലോ ഇങ്ങനെയുള്ളതിനൊന്നും ഇത് അഫക്റ്റ് ചെയ്യില്ല എന്നാണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞത് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ഒരു ട്രാ അതൊരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ആണ് അത് ഡേ ബുക്കിൽ എന്തായാലും വന്നാലേ പറ്റൂ ഡേ ബുക്കിൽ എല്ലാ ടൈപ്പ് ട്രാൻസാക്ഷൻ വരും ബുക്സിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതും ചെയ്യാത്തതുമായിട്ടുള്ള എല്ലാ ട്രാൻസാക്ഷൻസും ഡേ ബുക്കിനകത്ത് വരും പക്ഷെ നമ്മുടെ ഫൈനൽ അതോറിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ റിപ്പോർട്ട്സിനെയൊന്നും ഇത് അഫക്റ്റ് ചെയ്യില്ല ഇതൊരു ഡോക്യുമെൻറ്റ് മാത്രമായിട്ടേ ആക്ട് ചെയ്യത്തുള്ളൂ അപ്പം ഡിസ്പ്ലേ പോയിട്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഓഫ് ഇൻവെൻറ്ററി എടുത്തിട്ട് പർച്ചേസ് ഓർഡർ ഔട്ട് സ്റ്റാൻഡിങ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്കിപ്പോൾ സ്റ്റോക്ക് ഐറ്റം എടുത്ത് ടി വി എന്ന് പറയുന്ന പ്രോഡക്റ്റിനാണ് ഓർഡർ പ്ലേസ് ചെയ്തതെങ്കിൽ ടി വിയുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഇവിടെ വ്യൂ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ് എന്നുള്ളത് അഞ്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞാണ് അത് ഡ്യൂ ആവുന്നത് എന്നുള്ള വിവരം മനസ്സിലാവും ഏത് ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് ഓർഡർ ചെയ്തത് എത്ര എണ്ണം എത്ര റേറ്റ് ആർക്കാണ് അതിൻ്റെ ഓർഡർ നമ്പർ ഏതാണ് ഏത് ഡേറ്റിനാണ് അത് പ്ലേസ് ചെയ്തത് എന്നുള്ള എല്ലാം തന്നെ ഈ ഓർഡേഴ്സ് ഇവിടെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്ത് വരും ഇതാണ് പർച്ചേസ് ഓർഡർ ഇങ്ങനെയാണ് പാസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഈ ഓർഡർ ഫൈനലി പാസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അതായത് പർച്ചേസ് ഓർഡർ പർച്ചേസ് ആയിട്ട് മാറുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് നോക്കാം അതായത് നാലഞ്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ ഓർഡർ പാസ്സായി പാസ് ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ രീതിയിൽ തന്നെ അക്കൗണ്ടിങ് വൗച്ചറിൽ പോയിട്ട് എഫ് നയൻ പർച്ചേസ് എടുക്കുക എഫ് നയൻ പർച്ചേസ് എടുത്തിട്ട് ഈ ഓർഡർ എന്നാണ് നിലവിൽ വരുന്നത് അതിനനുസരിച്ച് ഇപ്പോൾ ഒരു അഞ്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് മുന്നേ തന്നെ ആവാം അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ പതിനെട്ടാം തീയതി കൊടുത്തു പതിനെട്ടാം തീയതി കൊടുത്തിട്ട് ശരിക്കും പറയുന്ന പോലെ തന്നെ ബില്ല് ആ സപ്ലൈ നമുക്ക് ബില്ല് റൈസ് ചെയ്ത് തരുവാണ് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്ന വോയിസ് അപ്പം അവർ തരുന്ന ബിൽ നമ്പർ അവർ ബില്ല് ഇഷ്യൂ ചെയ്തു ഈ ആ ഓർഡർ പ്രകാരമായിരിക്കും ബിൽ ഇഷ്യൂ ചെയ്തത് അവരുടെ ഇൻവോയ്സ് നമ്പർ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ബിൽ ഡേറ്റ് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ പാർട്ടിയെ സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ പാർട്ടി കൊടുത്തു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇവിടെ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലിസ്റ്റ് ഓഫ് ഓർഡേഴ്സ് എന്നും പറഞ്ഞു വരും അപ്പോൾ പി ഒ ബാർ സീറോ വൺ എന്ന് പറയുന്ന ഓർഡർ നമ്പർ ഇവിടെ വന്നു ഇത് നമ്മളിവിടെ സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് തന്നെ ആ പ്രോഡക്റ്റ് ഇവിടെ വരും വരുന്നതായിരിക്കും വന്നു ഇനി ഇതെല്ലാം എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം സാധാരണ രീതിയിൽ തന്നെ ഒരു പർച്ചേസ് ഇൻവോയ്സ് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ ഇതും ചെയ്തെടുക്കുക ചെയ്തെടുത്ത് ഇത് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുക ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ ഡിസ്പ്ലേ പോയിട്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഓഫ് ഇൻവെൻറ്ററി എടുത്തിട്ട് പർച്ചേസ് ഓർഡർ ഔട്ട് സ്റ്റാൻഡിങ് എടുത്തിട്ട് ഓൾ ഓർഡേഴ്സ് ഓർഡേഴ്സ് എല്ലാം അവിടെ എന്തായി അത് പർച്ചേസ് ആയതിന് ശേഷം അത് അവിടെ നിന്ന് പോയി അത് വേറെ രീതിയിൽ നോക്കാം സ്റ്റോക്ക് ഐറ്റം എടുത്തിട്ട് ടി വി എടുത്താലും ഇപ്പോൾ അതവിടെ കാണാനില്ല ആ ഓർഡർ പാസ്സായി അതായത് ഇൻവോയ്സ് റേസ് ചെയ്തു എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ മീനിങ് ഇങ്ങനെയാണ് പർച്ചേസ് ഓർഡറും പർച്ചേസുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമ്മൾ ഈ പർച്ചേസ് ഓർഡർ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ ബില്ല